ఫ్రెండ్స్ నమస్తే హవర్యూ బాగున్నారా అందరూ బాగుంటారని మనం సారా కోరుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఐ విష్ ఆల్ అర్వెల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చి బంధాలు అనుబంధాలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు నవ్వుతున్నానంటే టాపిక్ అయితే చాలా ఈజీగా నా మైండ్ పెట్టింది కానీ ఈ టాపిక్ గురించి ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలి అని తెలుసుకుంటే నాకు దేవుడు కనిపించబోతాడు అయినా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇది ఒకటి చెప్పాలి కాబట్టి మామూలుగా అనుకున్నట్టే నాకు తెలిసి నా మాట చెప్తాను మీరు లాస్ట్ వరకు చూడండి అంత ఎంతో నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ బంధాలు అనుబంధాల గురించి నాకు తెలిసి కొన్ని రకాల సినిమాలు వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ మన సినిమాలు కూడా చూసుంటాము కానీ సినిమాలు చూసేదానికి మనం రియల్ గా చేసే విధానికి చాలా తేడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అలా అని సినిమా మ్యాటర్ వచ్చిన వీడియోలు మనం పెట్టలేం కదా కాబట్టి నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో నాకు నచ్చినవి నేను చూసినవి నా అనుభవం రీత్యా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్రెండ్స్ ఈ బంధాల అనుబంధాల గురించి మనం చెప్పుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఒకప్పుడు అనగా ఒక పది పదిహేళ్ల ముందు ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా విలేజ్ లో ఈ సంస్కృతి కనబడుతుంది ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేటివి ఇప్పుడు కూడా అక్కడక్కడ ఉన్నట్టు ఉందనుకోండి ఎక్కువ లేదు ఇంత ముందు ఉన్నట్టు పది పదిహేళ్ల ముందు ఉన్నట్టు ఇప్పుడు లేదు అది మనకంతా తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు తరాలు కూడా మనం చూసేవాళ్ళం అంటే ముక్తాతోనంగా అతనికి మూడు తరాలు కూడా అతనే చూసేవాడు ఉన్నట్టు అనమాట నాలుగు తరాలు కూడా ఐదు తరాలు కూడా చూసిన ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి అది ఏమైంది ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ జనరేషన్ వన్ జనరేషన్ టూ జనరేషన్ త్రీ ఈ విధంగా కంత కలిసి ఉన్నగా ఆప్యాతులు అనుబంధాలు తెలిసేటివి కొన్ని ఫ్యామిలీ అయితే కూతుర్లు అల్లుళ్ళు కూడా పెట్టుకునేవాళ్ళు ఒకప్పుడు ఆ తర్వాత లేదనుకోండి ఎక్కువగా కలిసే ఉండేవారు కలిసి ఉన్నారు కదా ఆ తర్వాత రాంగ్ రాంగ్ ఏమైంది చాలా మారుతూ వచ్చింది ఉమ్మడి కుటుంబాలంతా కొద్ది కొద్దిగా తీలిపోతూ ఉన్నాయి ఎలాంటి ఫ్యామిలీ సీలిపోతున్నాయి ఒక కొడుకన్నా ఇద్దరు ఒక కొడుకన్నా ఎక్కువగా కుమారులు సంతానం ఉన్నప్పుడు కూతుర్లు ఉన్నప్పుడు కూతుర్లు బయట చేస్తారు కదా ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నప్పుడు ఇద్దరికి పెళ్లి అయినంత వరకు చాలా వరకు కలిసి మెలిసే ఉండేవారు ఎప్పుడైతే ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నప్పుడు మొదటి వ్యక్తి పెళ్లి తర్వాత రెండో వ్యక్తికి ఎప్పుడైతే పెళ్లి అవుతుందో సహజంగానే ఎప్పటికన్నా వేరే బాలని రెండో కొడుకు పెండ్ అయినా ఎప్పుడు కూడా పెండ్ అవుతున్న కొన్ని ఫ్యామిలీ అయితే చూ చూసుకునేవారు అదే రెండో కొడుకు పెళ్ళి అయిన తర్వాతనే ఆరు నెలలకు సంవత్సరాలకు రెండు నెలలకు తప్పకుండా వేరే వాళ్ళు పోయేవారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అదేంగా రెండో కొడుకు పెళ్ళి అయిన కొంతకాలానికి వేరే పోతారు కదా వేరే పోయిన తర్వాత అప్పుడు తల్లిదండ్రులకి నిజమైన కష్టాలు ఎదురవుతుంది ఎలా ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ అట పెద్ద కొడుకుని వేరే వేరే పెట్టేస్తారు చిన్న కొడుకు వేరే పోయినాడు ఈ తల్లిదండ్రి ఎక్కడ ఉండాలి ఏ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రి ఇప్పుడే మనోవేదన దేవుడికి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే పెద్ద కొడుకు దగ్గర పోయి ఉందామంటే వచ్చిన కోడల మధ్య అయితే పర్వాలే ఆమె ఏమిటింది సరే తల్లిదండ్రి వచ్చినారని కొంతకాలం వరకు చూసుకుంటారు చూసిన తర్వాత అక్కడ కోడాలకి ఐడియా వస్తుందో కొడుకు వస్తుందో తెలియదు కానీ అలానే అందరినీ చెప్పడం లేదు కొంతమంది చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ కొంతకాలం చూసిన తర్వాత వాళ్ళకాడ మనస్పర్ధలు ఏర్పడుతుంది ఏమని ఏ మన దగ్గరనే ఉండాలా మీ అమ్మన ఆయన లేదు కొడుకు కూడా ఆలోచించవచ్చు మన దగ్గరే ఉండాలా చిన్న కొడుకు కూడా బాగా పంచించాడు కదా అర్థం వాళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చు అని మనసులో అనుకుంటాడు సర్లే వెళతాడేమో మన దగ్గర కుదురో నుండి చిన్న కొడుకు చిన్న కొడుకు దగ్గర కూడా వెళతాడేమో అనేసి కుదురో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు 
వీళ్ళు ఒకవేళ తెలుసుకొని గౌరవంగా తిన కూడా తెరిపోయి పొద్దులో నుండి పర్వాలే లేదు మన పెద్ద కుమారుడు కదా పెద్ద కూడా తెగిరే పొద్దులో ఉందనట్ట ఏమర్ పోయో లేకుండా మామాట అనుకోయ్యు ఏదో కారణం ఏనే ఏదైనా పెద్ద కూడా తెగిరే ఉండిపోయినా అనుకోండి ఇంకా తట్టుకోలేకుండా ఒక్కొక్క కోడలు అయితే ఏమి లేదు కోడలు మంచిది కొండి కొడుకు కొంచెం ఇటుకే ఒప్పలేదు అనుకోండి కొడుకైన వాడు కూడా తల్లిదండ్రిని ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఇండైరెక్ట్ గా మాట్లాడతాడు ఆ తర్వాత కూడా ఇక్కడే ఉన్నారనుకోండి డైరెక్ట్ గా అడిగేస్తారు ఏమి చిన్న కూడ తిరిగి ఉండొచ్చు కదా కొద్ది రోజులు అని అడిగేస్తారు అక్కడనే నంబర్ వన్ బంధు అనుబంధం అనేది వారికి సగం పోయా సరే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే ఫేస్ చేయాలనుకుంటే తల్లిదండ్రులు ముందే ఒక ఒక వాళ్ళు కొంచెం అవగాహన ఉండాలి ఎందుకంటే తిరిగి మనం భారం కాకూడదు అలాంటప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలంటే మామూలుగా అయితే పెద్ద కొడుకు భాగం చిన్న కొడుకు భాగం వాళ్ళ వాళ్ళకి కొంచెం భాగం పెట్టుకొని దాని వల్ల తింటూ మమ్మల్ని బాగా మమ్మల్ని బాగా చూసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు మా తరపున ఆశ తెచ్చుకోవచ్చని మామూలుగా అప్పటి కానీ ఇప్పుడు కానీ ఆ విధంగానే కొందరు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకు కొత్త ప్రాపర్టీ అని పెట్టుకుంటారు పెట్టుకోవాలి కూడా అప్పుడే ఆ ప్రాపర్టీ కోసం అయితే వాళ్ళ కొడుకులు కానీ కొడుకులు లేకపోతే కూతుర్లు కానీ వాళ్ళ ప్రాపర్టీ కోసం అయినా చూస్తారు ముందుకు తల్లిదండ్రులు పాపం మన పెట్టలే కదా మనం చూడకుండా ఎక్కడ పోతా అని ఉన్నదంతా వాళ్ళకి పనిచేస్తారు అలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి పాపం ఘోరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విషయం తల్లిదండ్రులు చాలా మంది తెలుసుకొని ఉన్నారు తెలియని వాళ్ళంటే తెలుసుకుంటే మంచిది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా ఇంకా ఒక కొడుకు ఇద్దరు కొడుకు ఉన్న పరిస్థితి ఒకే కొడుకు ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి అయితే కొడుకున్నా ఇద్దరు ఉన్నా వచ్చిన కోడలు మంచిదైతే మరియు కొడుకు కూడా మంచివాడైతే ఆ తల్లిదండ్రుల పరిస్థితికి ఎలాంటి టోక ఉండదు ఒకవేళ వచ్చిన కోడలు చాలా మంచిది అయి ఉండొచ్చు చిన్న కొడుకే చెట్టుగా ఉండొచ్చు ఒకవేళ ఇంకో మామూలుగా అయితే ఇంకా కొడుకు వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళ సంతమే కాబట్టి కొడుకు మంచివాడు ఉండొచ్చు కొడుకు వచ్చిన కోడలు కొంచెం బుద్ధి తక్కువగా ఉండొచ్చు అందరూ కాదు కొందరే అలాంటి మనస్తత్వం ఉన్న వారికి మాత్రం నేను చెప్తున్నాను అలా అందరూ సెట్ అవ్వాలి కాదు ఫ్రెండ్స్ ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది నెక్స్ట్ సరే ఉమ్మడి గారి ఉందా ఉన్నాయి అనుకుందా వేరే బాగాలేదు ఒక కొడుకు ఒకే కొడుకు ఉన్నాడు వాళ్ళకి మామూలుగా ఆ కొడుకు ఉన్న ఫ్యామిలీస్ నాకు తెలిసి ఎక్కువగా వేరే పాలు కొడుకు కాబట్టి ఇద్దరు కొడుకు అయితే వేరే పాలు కాబట్టి పోతారు ఒకే కొడుకు కాబట్టి వేరే పాలు అవసరం ఉండదు ఆ విధంగా పోరు కూడా కానీ రేర్ కూడా ఒక కొడుకు కూడా కొడుకు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ కొడుకు కూడా చూడకుండా అమ్మాయి సపరేట్ గా ఉన్న కుటుంబాలు ఇప్పుడు మనం చాలా చూస్తున్నాం కూడా అది ఘోరమైన పరిస్థితి ఫ్రెండ్ దయచేసి ఆ పరిస్థితి ఎవరికి రాకూడదు అని భగవంతుని కోరుకుందాం అదే సరే ఒక కొడుకు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సరే తోటలు అనే అమ్మాయి అత్తగారికి వస్తుంది కదా పెళ్లి తెచ్చుకొని ఆ అమ్మాయి ఏమని ఆలోచించాలంటే అంతవరకు వాళ్ళ అమ్మగారింట్లో వాళ్ళ వాళ్ళ ఫైనా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ తగ్గట్టు అమ్మాయి పెరిగి ఉంటుంది తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని అత్తగారింటికి వస్తుంది అత్తగారింటి కాడ అక్కడ అమ్మతో ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్ అమ్మను వదిలేసి అత్తగారి దగ్గరికి వచ్చాయి కాబట్టి అమ్మాయి ఏమనుకోవాలి అత్తని అమ్మలాగా చూసుకోవాలా అంటే మైండ్ కన్వర్ట్ అయిపోవడం అనమాట అప్పుడే ఆ ఫ్యామిలీస్లో బంధాలు అనుబంధాలు అనేది స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట కొందరు కొందరు అమ్మగారి ఇంట్లో ఒక మైండ్ చెట్టు ఉంటుంది అత్తగారిని వచ్చినాక ఒక మైండ్ చెట్టు ఉంటుంది రేర్గా కొందరికి అందరు కాదు అలాంటి డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ ఉన్నప్పుడు పెళ్ళైన వారం కావచ్చు రెండు రోజు కావచ్చు మూడు రోజు కావచ్చు సంవత్సరం కావచ్చు మా స్వత్తులు స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి అమ్మాయి అమ్మాయి నేవిడ 
అత్తగారిని వచ్చిన తర్వాత మైండ్ కన్వర్ట్ అయ్యి అత్తని అమ్మగా చూసుకొని ఆ విధంగా లైఫ్ని స్టార్ట్ చేయాలి అదే ఇక్కడ అత్తని ఆవిడ ఆవిడ ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అత్త గురించి అత్తల గురించి ఒక మాట ఫ్రెండ్స్ అత్తలు వాళ్ళు కోడలు రా రావంగానే వాళ్ళు ఇరవై సంవత్సరాల ముందుగా మనము ఒక కోడలు తంగితి మర్చిపోతున్నారు ఇది టోటల్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆడ జాతి సారీ ఫ్రెండ్స్ అలా నేను అందరినీ కాదు ఫ్రెండ్స్ అలా చెప్తున్నాను కొందరికే ఇప్పుడు అతి పొద్దున్న వాళ్ళు కూడా జీవులు ఏమన్నారు ఇప్పుడు ప్లస్ అని జోలికి మనం పోము మైనస్ ఎక్కువగా టచ్ చేస్తాం కాబట్టి చెప్పే మాట కూడా మైనస్ ఉన్న వాళ్ళకే వర్తిస్తుంది నాట్ ప్లేస్ కొంతమంది మైనస్ అత్తలు కోడలు రావంగానే ఇవి పెద్ద రకానికి ఏదో కిరీటం తీసి పక్కన పెట్టినట్టు తను ఒక ఇరవై సంవత్సరాల ముందు కోడల్ అనే విషయం మర్చిపోయి మర్చిపోయి కోడల్ని కోడల మీద పెత్తను చలేస్తాం చాలా పొరపాటు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మై డీ అత్తలు మీరు కూడా ఒక అమ్మాయి మన ఇంటికి వస్తే మీరు ఏమని ఆలోచించాలి మనకు ఒక కూతురు ఉంది ఆ కూతుర్ని ఇంకొక ఇంటి కాడ ఇచ్చేసాము ఆ కూతురు ప్లేస్ లో ఈ కోడలు రీప్లేస్ అయింది కాబట్టి వచ్చిన కోడలు కూడా మన బిడ్డ మన కుమార్తె అని అనుకుంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీస్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీస్ లో మనస్పర్తులు అనే రావు బంధాలు అనుబంధాలు అనేది వికసిస్తాయి కాబట్టి అత్తలారా మీరు నేను చెప్పిన మాటలు ఉంటారని కోరుకుంటాను వచ్చిన కోడల్ని మన కూతురుగా చూసుకుంటే మన ఫ్యామిలీస్ లో చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా దానికి అందరూ సహకరించాల కానీ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఈజీగా ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాను కానీ ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ లో ఈ విధంగా జరుగుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ సందర్భంగా నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను విలేజ్ లో అయినా సరే టౌన్ లో అయినా సరే దయచేసి తప్పగా అర్థం చేసుకోండి నేను ఒక ఒక అనాలసిస్ అవగాహన కోసం చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది ఎంతమంది ఫ్యామిలీస్ లో అందరూ కలిసి మనిషి ఉంటున్నారు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ గ్లోబల్ వరల్డ్ లో ఈ బిజీ లైఫ్ లో పెళ్ళైది ఆలస్యం కొందరు ప్రైవేట్ అయినచ్చు లేకుండా బిజినెస్ అయినచ్చు లేకుంటే జాబ్ అనేసు రకరకాలుగా తల్లిదండ్రులు విలేజ్లు వదిలేసు లేకుంటే తల్లిదండ్రులు టౌన్ నుండి ఇంకో చోటుకు వెళ్ళిపోయి తల్లిదండ్రులకి దూరం అయిపోతున్నారు ఆ విధంగా కూడా బంధాలు అనుబంధాలు అనేది చాలా దూరం అయిపోతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇందాక చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఈ విధంగా ఆ చాలా ఫ్యామిలీస్ లో తల్లిదండ్రి బిడ్డలతో కలిసి ఉండలేదు కొంతమంది పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అయితే ఏమి ప్రాపర్టీ ఇవ్వలేదని అయితే ఏమి కొంతమంది మాకు ప్రవేశి మాకు వాళ్ళు అడ్డంగా ఉన్నారు మా ప్రైవేట్ కానీ మేము సపరేట్ గా ఉండి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అలా అలా కొందరు ఫ్రెండ్స్ మరి కొందరు అయితే జాబ్ పర్పస్ వారానికి వెళ్ళిపోయి ఆ విధంగా తల్లిదండ్రులు ముందు వదిలేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఒకట రెండ చెప్పాలంటే ఈ వీడియో కాదు ఈ ఒక రోజు కూడా సరిపోదు ఈ బంధాల అనుబంధాల గురించి తల్లిదండ్రులు పడే మనోవేదన గురించి కాబట్టి ఒక్కొక్క స్టో స్టోరీ చదివితే చాలా చాలా బాధ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఒకరిని అడగచ్చు మీ అమ్మ నాన్న మీతో కూడా ఉన్నారా అనేది ఫ్రెండ్స్ మా అమ్మ నాన్న నాతోనే ఉన్నారు నేను మా అమ్మ నాన్న ఒకటే కొడుకుని ఇద్దరు కుతుర్లు మా చెల్లెలు కూడా వివిధ ప్రదేశాలు ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు కూడా ప్రస్తుతం టౌన్లు మాతోనే ఉన్నారు సపరేట్ సపరేట్ గా మీరే చోట ఉన్నారు మా అమ్మ నాన్న అయితే నాతోనే ఉన్నారు మీకు డౌట్ డౌట్ ఉంటే చూసుకోండి కాకపోతే మాకు విలేజ్ అంటే విలేజ్ నుంచి మేము టౌన్కి వచ్చినాం కాబట్టి విలేజ్ లో ఉంటారు టౌన్ లో నా దగ్గర ఉంటారు అంటే విలేజ్ లో వర్క్ ఉంటే విలేజ్ పది రోజులు ఉంటారు ఆడ వర్క్ అయిపోతే అయిపోతే వచ్చే టౌన్ లో మాతోనే ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అంటే మేము మా అంతా అంటే మా ఇంట్లో సమస్య లేవా 
అని ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీస్ లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సమస్యలు అనేవి అటు మనం వాటిని మనం ఫేస్ చేసుకోవాలి ఫేస్ చేసుకొని కలిసి మనిషి బ్రతుకు తిని ఫ్యామిలీ అంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఫ్రెండ్స్ సమయానికి ఐడియాలు రావు కానీ వీడియో కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ ఈ టైంలో ఈ వీడియో చేసే టయానికి నా మైండ్ థర్టీ నాలుగు విషయాలు మీకు చెప్పాను ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అలా నేను అన్ని విషయాలు కూడా చెప్పలేదు నేను చెప్పిన ఈ నాలుగు మాటలు కూడా ఏదో కొన్ని విషయాలు మీకు మైండ్ కు ఎక్కువని ఆ విధంగా మనం కలిసి మెలిసి హ్యాపీగా అమ్మ నాయనతో కలిసి ఒకవేళ అమ్మ నాయన దూరం ఉంటే కనీస సంవత్సరానికి రెండు సార్లు అయినా వాళ్ళని కలిసి వాళ్ళ బాగోగులు చూసుకొని ఇంకా చాలా విధంగా నేను మీకు చెప్పలేవచ్చు సమయం చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ ఈ సమయానికి ఇంకా మీకు తోచిన విధంగా మన అమ్మ నాయనతో కలిసి ఉందాం వాళ్ళని బాగా చూసుకుందాం తద్వారా బంధాలని అనుబంధాలని పెంచుకొని హ్యాపీగా జీవిద్దామని మిమ్మల్ని అందరూ కోరుకున్న ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ టైం నా వీడియో కానీ మీరు చూస్తున్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రేమతో మీ మునివే